أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ظالم را جا كوري سيشمبر كي لك كفنا بخبر من كورنا ظالم را جا كورت سي ظالم شمبر باي ظالم بكتيرا جا كورت سي से शंभू के तुम्हें अल्लाह के गाफिल मने करो ना बेखबर मने करो ना अल्लाह सब जानते सं देखते सं अल्लाह सब ही देखते सं इन्ने माय वाखरों हम लियों में तस्कस भी है अब स्वारों हम तादर के तो शे दिन पर जनतो विकास दे रे के चन अल्लाह जे दिन चक्कर समोह विस्परित हो बे जे दिन तार चक्कर समोह तादर चक्कर एक तो छार दिए चें, ठीक है से वाला दुनिया तेरे जोनम कर से कौन? तुम्हें दर्ज धारण करो, शेष दिन हिसाब किताब हो बे, शेष दिन तारा चोक तुलते पर बे ना, तारा चोक उठे कोता पुलते पर बे ना, तादर चोक निम्नों का मी हो बे, लोचित हो बे, लांचित हो बे, घरनी तो हो बे, तारा कुनो मान सम्मानेर धारे سورة إبراهيم آية نمبر بيالنس سمعنا كوسر من إكرام الله رب العالمين أعرب لنا وما للظالمين من نصير ظالم در جنو نرجاتون ظلم کرے در جنو كنو شاعت جو کرے تھاك بنا كنو شاعت جو کرے تھاك بنا ارا كنو شاعت جو کرے پا بنا दुनिया ते जरा जुल्म करे आखिरते तादर कुनो शाहजो करी थक बेना दुनिया ही कुनो मानोश किसके जुल्मेर शिकारों में मानुषेर उत्तचारे जिंजोरी माना हुए के लिए उन बांशेर डानहात बामहात बोहात छोटोहातर मध्य में राष्ट्र माने कि दौलेर बड़ो व्यक्ति दिन व्यक्ति के मध्य में नेत्रित्व के मध्य में व्यक्ति बड़े के मध्य में माने कि छाल पे जाए सरकार पाला बदो मेरे कारण है छाल पे जाए मुक्ति पे जाए इधर दुनिया रहनी हो किंतु अल्लाह रब्बल अल्लामी ने बोलते हैं जब ये जालिम दिन जन्म कोनो शहाद्ज करी कोनो छाल तादर जन्म हो एट एक टा बड़ो अपराध, खुबे बड़ो अपराध, समाज कुसले निकराम, आर मज़लूम मेरे दुआ को बोल रहा है, मज़लूम दुआ कर ले, दुआ को बोल रहे जाए, जिन्हें ज़ुलुम करें, तिनी हो जन ज़ालम, आर ज़ारों परे ज़ुलुम करा होए शहलो मज़लूम, निर्जाती तो व्यक्ति निर्जातुन करी और निर्जाती तो व्यक्ति निपली तो व्यक्ति और निपली उन करी तो निपली तो व्यक्ति र दुआ डायरेक्ट कबूल हो जाए सरस्वती कबूल हो जाए लाइस बाई न हो बाई न अल्लाह है जा निर्जाती तो व्यक्ति और अल्लाह रु मज़े दुआ कर ले कुल पर्दा था के ना डायरेक्ट कबूल हो जाए अल्लाह रु जुलुम ऐतबोलो मारतोक अल्लाह रब्बल अल्लामी शन्ना इधर रब्बल अल्लामी शरसुरी कबूल करेंगे सिकबूल टा निर्जाती तो व्यक्तिर विरुद्ध जब कुन दुआ करे तब कुन ये दुआ टार बस्तु बता डा दुनिया ते होते परे आखिरत ते होते परे न संगे संगे दुनिया ते तार खोती होते परे आखिरत ते खोती होते परे � मज़लूम मेरे दुआ को बोल रहा है, समझ कुछ नहीं निकलाम, अल्लाह रब्बल अल्लामीन एक बारे बोलें, अल्लाह रब्बल अल्लामीन बोलें, वो दुआ नहीं आज तज़िब लेकुम, तुम लोग आमर कैसे दुआ करो, अमित तुम्हारे दुआ को बोल करो, 
दिलेन बसिनी लज्जित अवमानित अवस्था जहां नाम निक्षेप कर दोआा सब समय मजलुम जालेम मजलुम जुलुमे पड़े जदि अंतर दो सम्मानित बस्तु किसान सब समय दो भलो जिन तब चल उठते बसते चलते फिरते वैश्विक जीवने दैनन्दिन क्षकर्मे द्वारा मानुष जन कष्ट ना पाए जुलूम शिकार ना हो से जान दो ना कर जालेम ना सजी हमारे बिुदे से जान बदो ना कर बद कर ले दो कबल हो जाए समय कुछ निक्राम रसुल सल्लम बोलें मामिन मुस्लिम सम्पर्क छिन्न नहीं कबल है पापमुक्त आत्मयतार सम्पर्क छिन्न है ना दो तीन भाव आल्ला ग्रहण करें दो तीन अवस्थान एक 
ইম্মা আন তুআজ্জাল আল হুর দাওয়াতুহু তার এই দোয়াটা তারাহুলা করে দুনিয়াতেই কবুল করে দিয়ে দেওয়া হয় যেইটা সে চাই সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় ওয়া ইম্মা ইউদাখারু লাহু ফিল আখিরাহ অথবা তার দোয়াটাকে যাখিরা করে অ্যাকাউন্ট করে রেখে দেওয়া হয় এর কল্যাণ সব আখিরাতের জন্য আখিরাতে কবুল করে রেখে দেওয়া হয় ওয়া ইম্মা ইউসরাফু আনহু মিনাস সুরি মিসলাহা অথবা তার থেকে অনুরূপ কোন কল্যাণ তার জীবন থেকে সরে দেওয়া হয় অনুরূপ কোন কল্যাণ জীবন থেকে সরে দেওয়া হয় আপনি একটা দোয়া করলেন যেটা চাইলেন আল্লাহ আমার টাকা পয়সা বেশি করে দাও সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও ছেলেটাকে এ প্লাস করে দাও গোল্ডেন এ প্লাস করে দাও বড়টা চাকরি দাও যেটা দোয়া করলেন দুনিয়াতে পাইলেন অথবা আপনি দোয়াটা করলেন যেটা চাইলেন সেটা পাইলেন না তবে দোয়ার জন্য কল্যাণ সব আকড়াতে পাবেন অথবা এই দোয়ার কারণে আপনার জীবন থেকে একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট বড় দুর্ঘটনা বড় বালা মুসিবত আল্লাহ আপনার জীবন থেকে সরিয়ে দেবেন আপনি রাস্তায় যাচ্ছিলেন ভাগ্যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল গাড়ি পেছাপেছিতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার মতো হয়েছিল আল্লাহ বাঁচিয়ে দিয়ে দিলেন এতে বেঁচে গেলেন হতে পারে ওই দোয়ার কারণে ওই একদিনের দোয়ার কারণে হতে পারে সমাজ মুসলিম ইকরাম এইটাই তিন হাত তিনটা হাদিসের মধ্যে বলা হলো যে এই তিনভাবে দোয়া কবুল হয় তবে মাজলুমের দোয়াও কবুল হয় মাজলুমের দোয়া কবুল হয় সমাজ মুসলিম ইকরাম মাজলুমের দোয়া সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয় আল্লাহ রবুল আলমিন কবুল করেন এটাও হয়তো মাজলুম দুনিয়াতেই কষ্ট পায় না হলে আখেরাতে পায় সমাজ মুসলিম ইকরাম এখন আমরা নির্দিষ্ট যে বিষয়টি মাজলুম এ বিষয়ে ইনশাল্লাহ চলে যাব সমাজ মুসলিম ইকরাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন মাজলুম এর দোয়া আল্লাহ রবুল আলমিন কবুল করেন এ দোয়া থেকে আল্লাহ রসুল ইসলাম নিষেধ করেছেন এ ব্যাপারে হাদিসে কুৎসিত এসেছে আবুজার রাজি আল্লাহ আলম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন আল্লাহ রসুল বলেন ইয়া এবাদি ও আমার বান্দা সকল হে আমার বান্দারা ইমনি হারাম তো জুলমা আলা নফসি বান্দারা আমি আমার সত্তার উপরে জুলুমকে হারাম করে দিয়েছি জুলুম করা নির্যাতন করা নিপীড়ন করা অত্যাচার করা অন্যায় অবিচার করা আমি আল্লাহ নিজের সত্তার উপরে হারাম করেছি ও যে আল তুহুবাই না খুব মহারামান এবং তোমাদের মাঝে ওটা হারাম করে দিয়েছি আমি নিজেও আল্লাহ জুলুম করি না তোমরা এই কাজটি করো না একে অপরে জুলুম করো না আল্লাহ রসুলাম বলেন যে তোমরাও এই কাজটি করো না এই হারাম তোমরা করো না এই জুলুম তোমরা করো না ফেলা তাজা লামু সুতরাং তোমরা আপসে জুলুমের কাজ করো না সমাজ মুসলিম ইকরাম তাহলে জুলুম নির্যাতন এটা হারাম এটা এত বড় বিষয় যে হারাম শব্দ যোগ করার পর আল্লাহ রাসুল নিজে উল্লেখ করেছেন যে তোমরা আপসে হারাম এই জুলুম কাজ হারাম কাজ করো না সমাজ মুসলিম ইকরাম এটা হাদিসে কুদুসি হাদিসগুলো দুই প্রকার একটি হাদিসে নবী যেটা সাহাবি বর্ণনা করেন আল্লাহ রাসুল থেকে এটা হলো হাদিসের নবী রাসুল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মানে এই হাদিসের এই হাদিসের মর্মটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এই হাদিসের মর্মটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ভাষাগুলো রাসুলের হাদিসে কিন্তু এটা রাসুলের এটা রাসুলের উপরে এটা উদ্রেক করে দেন আল্লাহ রবুল আলমের ভাব দিয়ে দেন আর হাদিসে কদুসি এটা আরো একটু সম্মানিত এটা আরো একটু বড় সম্মানিত কদুস মানে হলো সম্মানিত বাইতুল মুকাদ্দাস সম্মানিত ঘর সুতরাং হাদিসে কদুসি আরো সম্মানিত যেটা আল্লাহ রবুল আলমেন বলেন রাসুল বলেছেন মানে রাসুল বলেন আল্লাহ বলেছেন রাসুল বলেন আল্লাহ বলেছেন কোরআন না তবে হাদিস কিন্তু হাদিসের মধ্যে আরো সম্মানিত হাদিস যেটা সাহাবি বলেন রাসুল বলেছেন এর থেকে বেশি উন্নত যে রাসুল বলেন আল্লাহ বলেছেন এটা হাদিসে কদুসি সুতরাং হাদিসে কদুসিতে বলা হচ্ছে যে তোমরা কি করো না জুলুম করো না সম্মানিত মুসলিম নিকরাম মুসলিম শরীফের হাদিস পঁচিশশো সাতাশ সাতাত্তর নম্বর হাদিস অন্য রায়তের মধ্যে আসছে আল্লাহ রসুল আরো বলেন এবারই ইন্নি হারাম তুদুল মালা নফসি ও যা আল তুহবাই না খুব মহারমান ফলা তাজালামো এ বান্দারা আমি আমার আত্মার উপরে জুলুম করে হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি তোমরা এটা কি করো না বসে জুলুমের কাজ করো না তোমরা এই জুলুমের কাজ নিজেদের মধ্যে করো না সমাজ মুসলিম ইকরাম জুলুম হারাম জুলুম 
এটা হলো ক্রিয়া আর জালেম যিনি জুলুম করেন আর মাজলুম যার উপরে জুলুম করা হয় সমানিক হুসেনের কারাম এ প্রসঙ্গে হাদিসের মধ্যে আরো আসছে অমার আব্দুল খাত্তা রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি জাহিদ বিন আসলাম বর্ণনা করেন অমার আব্দুল খাত্তাব থেকে তিনি বলেন যে ইস্তাহামালা অমর ওমারও ইস্তাহামালা মাওলা লাহুদা হুনাইয়ান আলাল হেমা অমর রাজুল আনহু তিনি হুনাইয়া নামে একজন দাসকে একজন গোলামকে একটা চারণ ভূমির দায়িত্ব দিলেন দেখাশোনা করতে দিয়ে দিলেন তারপরে তাকে বললেন এত্তাকে দাওয়াত আল মজলুম ফাইন্নাহু ফাইন্না দাওয়াত আল মজলুমে মুস্তাজাবাত তারপরে তার গোলামকে বললেন এই গোলাম তুমি এই যেখানে দায়িত্ব পালন করছো তো এই দায়িত্ব পালন করতে যে কাউকে জুলুম করবে না জুলুম করলে কেননা জালেম মজলুম আর আল্লাহর মাঝে কোন প্রকার পর্দা থাকে না দোয়া সরাসরি কবল হয়ে যায় হাদিসটি বাইহাকি তাবরানি ধারা কুতনিতে হাদিসটি চলে আসছে আবু হুরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাম বলেন সালাসুদ্দিন তিনটি দোয়া কবুল হয় তিনটি দোয়া মুস্তাজাবাতুন কবুল হয় গ্রহণযোগ্য সম্মানিত মুসলিম ইকরাম তিনটি কি কি একটা হচ্ছে দাওয়াতুল ওয়ালেদে পিতার দোয়া সন্তানের জন্য পিতা মাতার দোয়া সন্তানের জন্য ওদাওয়াতুল মুসাফির এবং মুসাফিরের দোয়া মুসাফির ব্যক্তির দোয়া গ্রহণযোগ্য হয় ওদাওয়াতুল মজলুম এবং মজলুমের দোয়া নির্যাতিত নিপীড়িত ব্যক্তিদের দোয়া কবল হয় লা সাক্ষা ফিহির না নিঃসন্দেহে হাদিসের শব্দ লা সাক্ষা ফিহির না এই দোয়াগুলি কবুল হওয়াতে গ্রহণ হওয়াতে আল্লাহর উপর আলমিন গ্রহণ করাতে কোনো সন্দেহ নাই লা সাক্ষা ফিহির না বন্দুকের গুলি মিস হতে পারে কিন্তু এই দোয়া মিস যাবে না আল্লাহর উপর আলমিন সরাসরি কবল করে নেন সম্মানিত মুসলিম একরাম আমরা অনেকে ভাবি যে আমি যে জুলমটা করলাম ও আর কি করবে ওর দোয়া কি কবল হবে ও তো একটা খারাপ মানুষ ও তো একটা বদমাস মানুষ ও তো অত ভালো মানুষ না এরকমও ভাবি হয়তো নিজে একটু বাদক বন্দগি করি বা নিজেকে ভালো মনে করি আর যার বিরুদ্ধে বদোয়া করলাম তাকে তুচ্ছ মনে করি তাচ্ছিন্ন করি নগণ্য মনে করি আর বলে কি ওই যে বলে যে ফকিরের দোয়াই গরু মরে না হ্যাঁ মানুষে কথাই কথাই বলে ফকিরের দোয়াই গরু মরে না এমন কথা বলে বলে থাকি সাধারণত এভাবে বলে থাকি কিন্তু এই ধ্যান ধারণাটাও ইসলামের দৃষ্টিতে ঠিক না এ কথাগুলি শরীয়ত সম্মত না ফকিরের দোয়াই গরু মরে না ফকিরের দোয়াই গরু মরতে পারে আল্লাহ কবুল করতে পারেন এই বিশ্বাস রাখতে হবে দেখুন হাদিসের মধ্যে আসছে আবু হুরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুদাম বলেছেন দাওয়াতুল মজলুমে মুস্তাজাবা মজলুম ব্যক্তির দোয়া সে ফকির হোক ধনী হোক গরিব হোক ছোট ছেলে হোক বড় মানুষ হোক হিন্দু হোক মুসলিম হোক যেই ব্যক্তি বানি আদম যেই হোক না কেন বানি আদম দুই চোক দুই পা দুই চোক দুই পা মানুষ যেই হোক না কেন দাওয়াতুল মজলুম যদি সে নির্যাতিত হয় নিপীড়িত হয় অত্যাচারিত হয় আপনি যদি জুলুম করেন জালেম সাজেন আপনি যদি অত্যাচার করেন তাহলে ওই নির্যাতিত অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া দাওয়াতুল মজলুম নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া মোস্তা জাওয়াত গ্রহণযোগ্য সরাসরি গ্রহণযোগ্য এরপরে বুঝতে অসুবিধা থাকতে পারে আল্লাহ রাসুল বলছেন ওয়াইন কানা ফাজেরান যদি লোকটা পাপিও হয় বৎকার হয় ফাজের লোক হয় যদি লোকটি ফাজের হয় আপনি যদি ভালো মনে করেন নিজেকে আর সে যদি আপনার থেকে এবাদতে কম কমতি থাকে ফাজের হয় পাপি লোক হয় তাও তাতেও কবুল হবে রাসুল বলছেন দাওয়াতুল মাজলুমে মুস্তাজাবা নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া গ্রহণযোগ্য अत्याचार कर তার উপরে জুলুম করেছেন এ দোয়া সরাসরি কবুল হয়ে যাবে পাপ আপনার উপরে আসবে না পাপের জন্য কোনো ক্ষতি হবে না ফজুরু হওয়া তার পাপ তার কাছেই থাকবে কিন্তু দোয়া গ্রহণযোগ্য হবে 
হাদিস যেমন তেমন না কিস্সা কাহিনী না ওই বাজারে পাওয়া চটি বইয়ের গল্প না হাদিস সহি হাদিস হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবি সাইবা তাবরানি তায়ালিসি আল্লামা আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন সম্মানিত হোসেন ইকরাম আরো দেখেন ফাজের কাকে বলে আল মুনগামি সুফিল মাআসি ফাজের হলো আল ফাসিক যে ফাসিক লোক সে হচ্ছে ফাজের আমরা বলি একটা ফাসিক একটা ফাসিক লোক তে ফাসিকিরি এটা হলো অনুবাদ ফাসিকটা হচ্ছে অনুবাদ এর মূল শব্দ হলো ফাজের ফাজের পাপাচার আর পাপ যে ব্যক্তি করে সে হলো ফাসিক আর ফাসিককে আল মনগামে সুফিল মাআসি যে পাপের মধ্যে ডুবে থাকে পাপকর্মের মধ্যে ডুবে থাকে পাপকর্ম নিয়ে থাকে এই লোকটা হলো ফাসিক ফাজের ওই লোক যদি মাজলুম হয় সে দোয়া করলে আল্লাহ কবল করবে সম্মান পোষণ এনে কেরাম আমরা মনে করি অমুক ওই দল করে অমুক ওই দল করে অমুক ওই দল করে হ্যাঁ অমুক লোকটা এইটা করে ও ভালো না আমি ভালো ও ভালো না আমি ভালো জুলুম অত্যাচার লাগিয়ে দিতেছি নানান প্রকারের জুলুম জুলুমের শেষ নাই কত প্রকার আর কত কেসেমের যে জুলুম শেষ নাই হ্যাঁ বাড়িতে জুলুম বন্ধু বন্ধু জুলুম বাবা মায়ের মধ্যে জুলুম স্বামী স্ত্রীর মধ্যে জুলুম পরিবারের মধ্যে জুলুম গ্রামের মধ্যে জুলুম পাড়াই পাড়াই জুলুম দেশে দেশে জুলুম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জুলুম মুসলিম অমুসলিমের মধ্যে জুলুম সারা বিশ্বে জুলুমের কারখানা হয়ে গিয়েছে সারা বিশ্ব জুলুমের আড্ডাখানা চলছে জুলুমের মহড়া চলছে সারা বিশ্বে সমাজ প্রসঙ্গে কেরাম এই জুলুম অথচ আল্লাহ রসুজের সালাম বলছেন লা তা জালামু তোমরা জুলুম করো না এটা আমি হারাম করে আল্লাহ রকুল আলমেন বলছেন আমি হারাম করে দিলাম আমি আল্লাহ জুলুম করি না ইনসাফ কায়েম করি তোমরা জুলুম করো না সমাজ প্রসঙ্গে কেরাম আজকে জুলুমে দেশ ভরে গেছে গ্রাম ভরে গেছে বিশ্ব ভরে গেছে জুলুমে জুলুমের কারখানা হয়েছে জুলুম সমাজ প্রসঙ্গে কেরাম এই জুলুমের কারবার চলছে অথচ এই জুলুম এত খারাপ যেটা আল্লাহ রসুজের সালাম হাদিসের মধ্যে সম্পর্কে অনেক বর্ণনা দিয়েছেন সমাজ প্রসঙ্গে কেরাম আরেকটি হাদিসের মধ্যে আসছে সহি হাদিস আবু হরারা বলেন আল্লাহ রসুল্লাহ দাওয়াতুল মজলুম তোহমাল আল গেমাম অতর্ক তাহলে আবু আবু সামা মাজলুমের দোয়া মাজলুমের দোয়া তাহমেল আল গেমাম মাজলুমের দোয়া মেঘের উপরে মেঘের উপর দিয়ে যায় মেঘের উপর দিয়ে আকাশে চড়ে মেঘ নিয়ে যায় আকাশে মেঘের উপর দিয়ে যায় আসমানের দোয়া খুলে দেওয়া হয় মাজলুমের দোয়া গ্রহণের জন্য মাজলুম দোয়া করছে প্রতিবন্ধকে সরে দেওয়া হয় ডাইরেক্ট চলে আ যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় মাজলুমের দোয়া অতক্ত হল আবু আবু সামা তার জন্য আসমানের দরজা উন্মুক্ত করা হয় এখন রব্য তাবারা কথা আলা আল্লাহ তাবারা কথা আলা বলেন ইজ্জতি আমার ইজ্জতের কসম আল্লাহ বলেন আমার সম্মানের কসম এ মাজলুম নির্যাতিত ব্যক্তি তুমি দোয়া করেছো জালেমের বিরুদ্ধে আমি আল্লাহ এখনো আছি আমি আছি থাকবো সুতরাং জানো ওয়াইজাতি আমার সম্মানের কসম আমার ইজ্জতের কসম আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করব আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য থাকব অবশ্যই অবশ্যই তোমার সাহায্য করব ওয়ালাও বাদ আহিন তবে হ্যাঁ একটু ধৈর্য ধারণ করো কিছুদিন পরে হলেও কিছুদিন পরে হলেও একটু ধৈর্য ধারণ করো কিছুদিন পরে হলেও ডাইরেক্ট যদি এখনই তোমার চোখে দেখতে না পাও কয়দিন পরে দেখবা কয়দিন পরে দেখতে পাবা দুনিয়াতে না পারলে আখের হাতে দেখবা ওখানে তুমি হাসবা ও কাটবে ওলাও বাদ আহিন একটু পরে হলেও দুনিয়াতে না হলে আখের হাতে হয়তো বা দুনিয়াতেই তুমি দেখতে পাবা আমি তোমার সাথে আছি তোমার সাহায্য করবো একটু ধৈর্য ধারণ করো সমাজ মুসলিম ইকরাম হাদিস আখরে দাহ তাবরানি তাবরানি তার কবির গ্রন্থের মধ্যে বর্ণনা করেছেন খোজাই মাবিন সাবেক থেকে আল্লামা আলবানি বলেন সাহেহন হাদিসটি সাহে বিশুদ্ধ কোনো সন্দেহ নেই কোনো কিচ্ছা কাহিনী নয় সমাজ মুসলিম ইকরাম আরো বর্ণিত মাজলুম দেখেন ইসলামে কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলির প্রতি ডাইরেক্ট কোনো হাদিস পাওয়া যায় না ইশারা ইঙ্গিত দিয়ে অবস্থা থেকে মাসলা ইস্তেম বাদ করতে হয় ইস্তেখ রাজ করতে হয় মাসালা সাব্যস্ত করতে হয় ডাইরেক্ট নাই মানে বর্ণনার ভঙ্গিতে কথার মানে কি বর্ণনার ভঙ্গিতে কিছু কিছু জিনিস বোঝে আসে যেমন উদাহরণ তো বোঝার জন্য একটা বলছি 
হয়তো বলবেন এরকম আবার কি বিষয় আছে উদাহরণ তো বোঝার জন্য বলছি নামাজে সাজদায় গেলে দুই পায়ের গোড়ালি কেমনে থাকবে এটা কি মিলে থাকবে না ফাঁকা থাকবে এই বিষয়টা ডাইরেক্ট কোনো হাদিস নাই তবে এই জিনিসটা মিলে থাকবে এটা প্রমাণ হয় ওই হাদিস দিয়ে যে একদিন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আয়সা রাজিয়াল্লাহ ঘরে থাকার পালা ছিল তার তার বাড়িতে তার রুমে তার ঘরে থাকার তার কাছে থাকার দিন ছিল ফিক্সড ছিল সেই দিন তো তিনি ঘরে রাসুল ঘরের মধ্যে নাই তো আয়সা খুঁজতেছেন রাসুল গেলেন কোথায় তো খুঁজতে খুঁজতে বাকি হল গারকাতে যেয়ে দেখেন রাসুল সাজদায় আছেন হাত দিয়ে খুঁজতেছেন তো তার ডান হাত দুই পারে গোড়ালের মাঝখানে পড়ে গেল বুঝে গেল রাসুল সাজদায় আছেন ডান হাত দুই পায়ের গোড়ালিতে পড়ছে তাহলে পা দুয়ের গোড়ালিতে একসঙ্গে লাগা ছিল দূরে থাকলে তো এক হাতের নিচে দুই পায়ের গোড়ালি পড়তো না বুঝে গেল রাসুলের দুই পা মিলানো ছিল এটা এভাবে প্রমাণ হলো সম্মানিত মুসলিম ইকরাম বলতে যাচ্ছে কিছু কিছু বিষয় বর্ণনা ভঙ্গিতে হাদিসের মানে শব্দের মধ্যে বোঝা যায় সরাসরি নির্দেশ নাই হুকুম নাই এভাবে এ নাই কিন্তু এটা এমন একটি বিষয় যে আল্লাহ কোরআনের মধ্যে অসংখ্য আয়াত রাসুল অসংখ্য হাদিসের মধ্যে বিষয়টি কত গুরুত্ব দিয়ে কত স্পষ্ট করে বলছেন এটা এমন হারাম যেমন সুরের গোস্ত খাওয়া হারাম এমন হারাম যেমন মোরতাদ হওয়া হারাম সম্মানিত মুসলিম ইকরাম হারাম তো হারামই হারামের কোনো কমতি নাই সমান হারাম সম্মানিত মুসলিম ইকরাম তবে এই হারামটা সাব্যস্ত করতে যে নির্দেশের কম বেশি থাকে বর্ণনা একাধিক আর কম এরকম থাকে সম্মানিত মুসলিম ইকরাম তো এই জুলুম হারাম তাই আসেন আল্লাহ রসুজাল্লাম এই জুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছেন সম্মানিত মুসলিম ইকরাম জুলুম জুলুম আল্লাহ রসুল বলে দিলেন যে জুলুম কবুল হয় কিছু উদাহরণ নেই হাদিস থেকে দুনিয়াতে কবুল হয়েছে জুলুম এরকম জুলুমের কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় কি না হ্যাঁ রাসুল ইসলাম নিজেই বর্ণনা করেছেন সাহাবিরা রাসুলের হাদিস বর্ণনা করেছেন একজন ইমাম কুফার মসজিদে ইমাম ছিলেন তিনি কুফায় সলাদ পড়াইতেন সাদ রাজি আল্লাহ আনহ সাদ রাজি আল্লাহ আনহ কুফার মসজিদে তিনি ইমাম রাসুল অমর রাজ আনহ তাকে কুফায় দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কুফার মসজিদে ইমামতি করতেন তো কুফাবাসী সাদ রাজিয়াল্লাহ আনহুর ইমামতি নিয়ে কটুক্তি করল অভিযোগ তুলল তো হাদিস আসছে সাকা আহলু কুফা সাদ আলিল্লাহ ওমর রাজুল আনহু কুফাবাসী ওমর রাজুল আনহুর কাছে অভিযোগ করল সাদের বিরুদ্ধে ফাহাজালাহু ওমর রাজুল আনহু সাদকে অপসরণ করলেন দায়িত্ব কেড়ে নিলেন সরাই দিলেন ওস্তাম আল আলিহিম আম্মার আন এবং তাদের প্রতি আম্মারকে দায়িত্ব দিয়ে দিলেন সেখানে সাদের পরিবর্তে আম্মারকে দিলেন তারপরে তারা অভিযোগ করলো যে সাত ভালোভাবে মানে সলাদ পড়াইতেন না ঘটনাটা এখন বর্ণনা হচ্ছে যে তিনি ভালোভাবে সলাদ পড়াইতেন না সলাদ ভালোভাবে পড়াইতেন না সন্ন্যা ভিত্তিক সলাদ পড়াইতেন না আর সালাইলেই আমার রোগ প্রেরণ করলেন কোফায় একজন দায়িত্ব দিয়ে তার নেতৃত্বে কয়জন দিলেন তদন্ত করতে প্রেরণ করলেন তারপরে সাতকে ডেকে নিয়ে আসলেন প্রথমত সাতকে ডাকলেন ডাকার পরে বললেন কোপাবাসী মনে করে যে তুমি ভালো করে সালাদ পড়াও না এটা তারা মনে করে তো সাত বললেন আম্মা আনা আল্লাহে ফাইন কিন্তু রসুল্লাহ থাকলো আমি আমি সাদ রসুলের সাহাবি তো আমি রাসুলের মতোই সালাদ পড়িয়ে দিতাম রাসুলের মতোই সালাদ পড়াইতাম আমি কি পড়াইতাম শোনেন ওসাল্লি সালাত আলী শাহ আমি সার সালাদ পড়াইতাম আরু কত ফিল উল আইন প্রথম দুই লাগাত লম্বা করতাম ও আখিফ ফিল উখরাইন শেষের দুই লাগাত খাটো করে পড়তাম শট করে পড়াইতাম প্রথম দুই লাগাত লম্বা কেরাত শেষের দুই লাগাত ছোট করে পড়তাম কাল আজাক জন্ম বেকে আবায় সাত অমর জানানো বললেন সাত তোমার ব্যাপারে তো এটাই ধারণা যে তুমি একজন রাসুলের সাহাবি তো এরকম রাসুলের মতোই সালাদ পড়াবে এটাই ধারণা এরপরে সাতকে সঙ্গে দিয়ে কয়েকজন লোক দিয়ে কোপায় প্রেরণ করলেন তদন্ত করার জন্য যে তোমরা যাও এ সাত সঙ্গে থাকবে তোমরা তদন্ত করো সাদের বিরুদ্ধে যা বলছে তার সামনেই তদন্ত করো এগুলো ঠিক কেনা 
তারা গেলেন ফাসালা আনহু প্রত্যেকটি মসজিদে মসজিদে পাই পড়াই যে কুপার পাড়াই পড়াই গ্রামে গ্রামে মসজিদে যে জিজ্ঞেস করলেন সাত কেমন ছিল ইসলুন আলাইহি মারুফা তারা খুব ভয়ে প্রশংসা করল সব মসজিদের মুসল্লিরা গ্রামের লোকেরা খুব ভয়ে প্রশংসা করল যে সাদ অত্যন্ত ভালো ভালো ইমাম যোগ্য তিনি খুব ভালো ছিলেন এভাবে সব মসজিদে সবাই তার প্রশংসা করলো কিন্তু ঘটনা হলো যে যখন বানি আফস নামের মসজিদে চলে গেলেন বানি আফস নামের এক মসজিদে চলে গেলেন সেখানে যাওয়ার পরে সেখানে যাওয়ার পরে তাকে ওখানকার মসজিদে জিজ্ঞেস করলেন যে এখানে সাত কেমন ছিলেন তো ওইখানে একজন ব্যক্তি ওইখানে একজন ব্যক্তি আবার সাদা নামে একজন ব্যক্তি সে বলছেন ও আচ্ছা আচ্ছা আপনারা যেহেতু এভাবে পুরা কুফা তদন্ত করতেছেন চলেই আসছেন বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে জানতেই চাচ্ছেন তো আমার কিছু কথা আছে শুনুন বিষয়টা হলো সাহাদের বিষয়টা হলো আম্মা ইদা নাসাত্তা না যখন আপনি কসম দিয়ে বলছেন বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে কসম খেয়ে বলছেন সাহাদের কি আল্লাহর কসম করে বলছি আপনারা সত্য কথা বলেন তো যখন এভাবে বলছেন তো শোনেন সে কয়েকটি কাজ করে ফাইন না সাহাদান কানা লাইয়া সিরবে সারিয়া তিনি যুদ্ধে লোক প্রেরণ করলেন নিজে যান না এই একটা তার সমস্যা আর হলো যে ফিল কাজিয়া বিচার ফয়সালায় ন্যায় করেন না সমতা করেন না কিছু মামা ভাগনা সজন প্রীতি করেন কম বেশি করেন আর একটা হলো যে সে ওলাই এক সময় সাবিয়া আর বনিমতের মাল সমবন্ধন করেন না কম বেশি করে দেন এই তিনটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বললাম বিষয়টা হলো এনারা তদন্ত করতে গিয়েছেন কোথাও কিছু পান নেই শেষে এই লোকটা আবেগে পড়ে এই বিষয়গুলি বলে দিল মিথ্যা এইটা মিথ্যা বলে দিল এরপরে কি হলো দেখেন ওয়াকানা বাদ আজাল এরপরে সাত বললেন আল্লাহর কসম আমি তিনটি বদ দোয়া করবো এখন আমি এখন তিনটি বদ দোয়া করব এই লোকের বিরুদ্ধে তিনটা বদ দোয়া করব এক নাম্বার হচ্ছে অহংকারের জন্য রিয়া লোক দেখানোর জন্য যদি দাঁড়িয়ে যেয়ে থাকে মিথ্যা বলার জন্য দাঁড়িয়ে যেয়ে থাকে তাহলে তুমি এ করো ফাতেল উমরাহ আল্লাহ তার বয়স বেশি করে দিও সে যদি মিথ্যা মিথ্যার বসবতিতে মিথ্যা বলার জন্য নিজের পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য লোক দেখানোর জন্য নিজের শ্রুতির জন্য নিজের সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য দাঁড়িয়ে যেয়ে থাকে আল্লাহ আতেল কোমরাহ আল্লাহ তার বয়স বাড়িয়ে দিও তাকে দীর্ঘজীবী করিও এই একটা বদ দোয়া দুই নম্বর হল হুম ও আতেল ফাকরাহ তাকে গরিবতা দিয়ে দিও তাকে গরিব বানিয়ে দিও তিন নম্বর হলো এবং তাকে ফেতনাই ফেলে দিও পরীক্ষাই ফেলে দিও এই তিনটা বদ্ধ করলেন সাদ রাজের গান হোক আল্লাহ আমি তো ঠিক সড়ক পড়াইতাম আল্লাহ রাসুলের মতো পড়াইতাম কিন্তু এই লোকটা যদি মিথ্যা বলে থাকে আমি যদি আমি আমি যদি ঠিক হই ও যদি মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে তো তাহলে ওর মিথ্যার শাস্তি হিসাবে বয়স বাড়িয়ে দিও গরিবতা দিয়ে দিও আর ফেতনায় পরীক্ষায় লিপ্ত করিও এই তিনটি বদ্ধ করলে এরপরে রাবি বলতেছেন জিজ্ঞেস করা হলে বলে বয়বৃদ্ধ ফেতনাই নিপতিত আমি একজন শায়ক বয়বৃদ্ধ ফেতনাই পতিত আমি একজন মানুষ আমি গরিব হয়ে গিয়েছি খাবার নাই আমি ফেতনাই পতিত হয়েছি এই চোখের পাতাটা গোস্তের হাড্ডির উপর থেকে গোস্ত শুকিয়ে যে চোখের পাতাটা ঝুলে চোখ বন্ধ হয়ে যেত এত বয়স হয়েছিল এত বয়স হয়েছিল তার চোখের পাতাটা চোখের উপরে ঢেকে দিত পড়ে যেত ঝুলত এত বয়স পেয়েছিল 
এক মিজুহুন্না আর এই বৃদ্ধ লোক রাস্তায় রাস্তায় মেয়েদের চলার পথে দাঁড়িয়ে মেয়েদের চিমটি কাটতো মজাক করতো এটা হলো ফেতনা এটা হলো ফেতনা বয়স হলো বেশি মেয়েদের ফেতনায় জড়িয়ে গেল খাদ্যের অভাবে পড়ে গেল আর নিজেই স্বীকার করতেছে জিজ্ঞেস করলে বলতো যে দাদা যান নানা যান আপনার এই অবস্থা কেন আপনার বয়স কত হয়েছে বলতো আশা পাতনি দাঁত ও সাদের সাদের বদ্ধ আমাকে লেগেছে গো ওই যে বদ্ধ করেছিলাম আমার জীবনে একটা ঘটনা ঘটেছিল এই বদ্ধ লেগেছে সম্মানিত মুসলিম ইকরাম এ হাদিস বর্ণনাকারী বর্ণনা করতেছেন এ হাদিস বোখারি মুসলিম শরীফের হাদিস তাহলে নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় এখানে কি নির্যাতন ছিল সাদের বিরুদ্ধে সাতকে কি পিটাইছে মারছে না তাকে পিটাই নাই মারে নাই বহিষ্কার করে নাই তারা কিছু করেনি শুধু অভিযোগ দিয়েছে যে ছাদ লাই সুন্দর সালাদ পড়াইতেন না এটা কোনোভাবে কথাটা প্রকাশ পেয়েছে তদন্ত করতে যে এই লোকটা মিথ্যা মিথ্যা অভিযোগ দিল যে সে যুদ্ধে যায় না সমবন্টন করেন না আবার সমবন্টন করেন না আবার তিনি নিজে যুদ্ধে যান না এগুলি আর কি তিনি তিনি শোষণ প্রীতি করতেন এগুলি তিনি করতেন এটাই হলো কি তার আর কি সে মিথ্যা মিথ্যা বলেছিল সম্মানিত মুসলিম গ্রাম এই হাদিস একটি আরেকটি ঘটনা শুনুন আরেকটি ঘটনা শুনুন এই বদ্ধ আকবল হওয়ার ব্যাপারে নির্যাতিত ব্যক্তির বদ্ধ আকবল হয় আপনারা জানেন এ ঘটনা আপনাদের জানা হয়তো বহুদিন থেকে অনেক দিন আগে জেনেছেন একটু ইনশাল্লাহ তাজা হবে ইব্রাহিম আলাইসালাম যখন তার স্ত্রী সারা আলাইসালামকে নিয়ে হিজরত করতেছিলেন যাচ্ছিলেন হিজরত করতেছিলেন বুখারিতে লম্বা ঘটনা চলে আসছে যখন হিজরত করতেছিলেন তো রাসুজাম ওই ঘটনা বর্ণনা করতে যে বলেন যে হাজা ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম সারাকে নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করলেন সেই এলাকায় সেই দেশে একজন প্রভাবশালী দাম্ভিক একজন প্রভাবশালী বাদশা ছিল তো তার লোকেরা ওই বাদশার চেলা চামুন্ডারা বাচ্চাকে যে বললো যে ইব্রাহিম নামে একটা লোক এসেছে তার সঙ্গে একটা পরম সুন্দরী নারী আছে এত সুন্দরী নারী পৃথিবীতে আমরা দেখি নাই হ্যাঁ এত সুন্দরী নারী পৃথিবীতে আমরা দেখি নাই তো এরকম একটা মহিলা তার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে তখন ওই প্রভাবশালী দাম্ভিক অহংকারী বাচ্চা কয়েকজন লোক প্রেরণ করলে লোক প্রেরণ করলো যে ইব্রাহিমকে জিজ্ঞেস করো তোমার সঙ্গে কে এই নারীটিকে মহিলাটিকে তখন ইব্রাহিম আলাইসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন হিয়া উক্তি আমার বোন এটা আমার বোন অথচ ছিল স্ত্রী তো তিনি বোন বলেছিলেন কেন এর কারণ সম্পর্কে মহাদেশনি গ্রাম ব্যাখ্যা করেন যে কুল্লু মুসলিম কুল্লু মুসলিম খোয়া প্রত্যেকটি মুসলিম সবাই ভাই বোন সুতরাং তখন আর কোন মুসলিম ছিল না ইব্রাহিম তিনি একাই মুসলিম তার স্ত্রী একাই মুসলিম তাই তারা মুসলিম দিক থেকে দিনে ভাই বোন আর স্ত্রী বললে এটাকে খারাপ মনে করতে পারে এই জন্য তিনি এটা এটা তারা এরা এরা বিপরীত খারাপ ধারণা করতে পারে তাই বোন বলেছিলেন তো এটা জানার পরে তারপরে ইব্রাহিম এই বাদশা ইব্রাহিমকে ডেকে পাড়াইলেন স্ত্রীকে ডেকে পাড়াইলেন তখন ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম তার স্ত্রীকে যে বললেন দেখো সারা তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না আমাকে মিথ্যাই ফেলিয়ে দিও না আমি তোমাকে বোন বলেছি তুমিও তাই বলিও তুমিও সেটাই বলিও কারণ এই পৃথিবীতে লাইসা গাইরি বা গাইরুকে মুসলিম আমি আর তুমি ভিতর পৃথিবীতে আর কোনো মুসলিম নাই সুতরাং আমরা দুইজন মুসলিম আমরা দুজন ভাই বোন সুতরাং আমি এটা বলেছি তুমি এটাকে মিথ্যা ওখানে যাবার বলে দিও না স্ত্রী এমনটা করিও না সুতরাং তারপরে সারাকে প্রেরণ করলেন ওরা ধরে নিয়ে গেল প্রেরণ করলেন তখন একটি রুমের মধ্যে বদ্ধ করা হলো হাদিস লম্বা হাদিস এবারত পড়ার সময় নাই তারপরে রুমের মধ্যে বন্ধ করা এ সারাকে প্রবেশ করানো হলো এরপর বাচ্চা যাবে তার সঙ্গে অপকর্ম করতে খারাপ কাজে লিপ্ত হতে প্রবেশ করল যখন সে আগে বাড়ল তখন সারা আলহ সাল্লা সাল্লাম ইতিমধ্যে অজু করে দুই রাখা সালাদ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন দোয়াতে বললেন আল্লাহম্মা ইন কুন তো আমান তো বিকে অবি রসুলিকা আমি আমার সতীত্বকে একমাত্র আমি স্বামী বিদিত আর কারো জন্য যদি ব্যবহার 
বৈধ মনে না করে থাকি স্বামীর জন্য বৈধ মনে করে থাকি তাহলে ফালাত সাল্লেত আলাইয়া হাজাল কাফের তাহলে এই কাফেরকে এই ভণ্ডকে আমার উপরে তুমি ক্ষমতাবান করো না কারণ আমি তো তোমার প্রতি মান এনেছি তোমার রাসুলকে বিশ্বাস করেছি আমি আমার স্বামীর জন্য সতীত্বকে হেফাজত করেছি এটা যদি সত্য হয় তাহলে কাফেরকে আমার জন্য ক্ষমতাবান করিও না কাফেরকে তুমি ক্ষমতা দিও না সমাজ প্রসালের গ্রাম আমরাও তো দোয়া করি দোয়ার ধরনটা কি দেখছেন আল্লাহ তোমার প্রতি যদি আমি ইমানদার হয়ে থাকি তোমার রাসুলকে যদি আমি বিশ্বাস করে থাকি আমার সতীত্ব যদি আমি আমার একমাত্র স্বামীর জন্যই রেখে থাকি তাহলে বর্তমান আমরা যদি দোয়া করি তাহলে দোয়াটার ভিত্তিটা কতটুকু সঠিকতা কতটুকু সারা আলাহ সালাতু সাল্লামের পুরাটাই সম্পূর্ণ একশ্বর্য ঠিক ছিল আল্লাহ রুবুল আলমীর সঙ্গে সঙ্গে দোয়া কবুল করলেন ওই বাদশাহ হলো মাজলু ওই বাদশাহ হলো জামেম আর সারা হলো মাজলুম আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে দোয়া কবুল করলেন मारते शुरू कर लो संगे संगे पैरालज रोग मिर्गी रोगी मत जमीन पड़े लाफा लाफी झापा झापी मान उल्टा उल्टी शुरू कर दिल अवस्था देखे सारा आलिस्लम विपर्गे पड़े गल আল্লাহ আমার দোয়া কবুল হয়ে গেল লোকটাই অবস্থায় হলো দেখেন সারার মনোভাব দেখেন আল্লাহ আকবার তারা কেমন ছিলেন এরপরে এরপরে বলতেছেন ফাঁকাল যদি এই লোকটা এখানে মারা যায় ইউকাল মানুষ বলবে কাতালাত হু এই মহিলাটা তাকে হত্যা করেছে তখন আবার আমার জেল জরি মানে ফাঁসি নানান শাস্তি শুরু হয়ে যাবে আল্লাহ এই লোকটা যদি মারা যায় তাহলে মানুষে বলবে এই মহিলা তাকে হত্যা করেছে এই কথা বলার সাথে সাথে দোয়া আল্লাহ আবার কবুল করে নিলেন সে ভালো হয়ে গেল সে ভালো হয়ে গেল ভালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার পদক্ষেপ গ্রহণ করলো আবার সারাকে আক্রমণ করবে তার সঙ্গে খারাপ কাজে লিপ্ত হবে তখন আবার সারা ওই দোয়াই করলেন আল্লাহ আল্লাহ আমি যদি তোমার আল্লাহ আল্লাহ তোমার প্রতি মান এনে থাকি রাসুলের প্রতি বিশ্বাস করে থাকি আমার স্বামীর জন্য সতীত্ব রেখে থাকি তাহলে কি তুমি ক্ষমতাবান করিও না আমার উপরে আমার দিকে তুমি আসার ক্ষমতা দিও না আবার পড়ে গেল আবার ওই অবস্থা হলো এভাবে দুইবার তিনবার হওয়ার পরে তৃতীয়বারের পরে যখন বুঝলো ওই কাফের বাদশা বুঝলো যে না আমি পারব না তৃতীয়বার তিনবার দেখলাম আর কত দেখি আর হয় না এরপরে তখন তার কর্মচারী লোকজনকে বলে এর বের করো তোমরা আমার কাছে একটা একটা আরসেল তুমি ইলাইয়ে শয়তান একটা শয়তান প্রেরণ করেছো জাদুকারিণী মহিলাকে প্রেরণ করেছো শয়তানকে প্রেরণ করেছো হ্যাঁ তাকে প্রেরণ করেছে ছেড়ে দাও আর ওই হাজারা নামে মেয়েটাকে দিয়ে দাও হাজারাকে দিয়ে দাও ও তো আমার জন্য ভালো করো আমি মরে গেলে মরে যেতাম তো আমার বেঁচে গেছি তো একটা উপকার ওর জন্য করো হাজারাকে সঙ্গে দিয়ে দাও বুঝতে পারলেন সম্মানিত প্রসাদ দিকে নাম বদ্দোয়া কবুল হলো সতীত্বের হেফাজত হলো বাদশাহ বেঁচে গেল আবার জালেম আবার হাজেরাকে সাথে দিয়ে দিলেন এই হাজেরা আলাহিসালামকে গিফট পাইলেন হাদিয়া পাইলেন এটাকে হাদিয়া পাইলেন ওই বাদশাহ সে একটু বেঁচে যাওয়ার কারণে হ্যাঁ মরলে মরেই যেত বাঁচার কারণে হাজেরাম কাজের মেয়েটাকে হাদিয়া দিয়ে দিলেন তাকে দিয়ে দিলেন দেওয়ার পরে হাজার আলাহ ইসলামকে সাথে করে নিয়ে গেলেন সেই হাজার আর গর্বই তো ইসমাইল আলাহ সাল্লাত সালাম এসেছে আর সেই ইসমাইল আলাহ সাল্লাত সাল্লামের বংশে তো আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এসেছেন সম্মানিত হোসেন ইকরাম এই হলো দাওয়াত উল মজলুম মাজলুমের দোয়া আজকে আমরাও দেখি আমাদের মধ্যে এরকম অবস্থা আছে সম্মানিত হোসেন ইকরাম আমাদের মধ্যে এরকম অবস্থা আছে হয়তো দোয়া কবুল হয় আমরা বুঝি না আমি সচককে দেখি না কারণ এগুলি বর্ণনায় আসে না এখন তার হাদিস লেখা হয় না অথবা এগুলি সামনাসামনি দেখা যায় না অথবা অনুভব করা যায় মানুষই বলে নিজেও হয়তো বা বুঝতে পারে দুই চারটা কিন্তু হতে হবে মমিন হতে হবে ভালো হতে হবে ইসলামী ইসলামী হলে ভালো হলে মমিন হলে আর সততার উপরে থেকে কেউ যদি বদ্ধয়া করে আল্লাহ রবুল আলমিন গ্রহণ করবেন করবেন হাদিস সত্য আল্লাহ রবুল আলমিন রসুল বলেছেন কত্তাকে দাওয়াত আল মজলুম এ মহাজমিন জবান মাজলুমের দোয়া থেকে বেরোত থাকো ফাইন্না হুলাই সাবাইল্লাহ বাইন্লাহ হেজাব কেননা মাজলুমের দোয়া 
আর আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না সম্মানিত মুসলমান ইকরাম এই হচ্ছে মাজলুমের দোয়া প্রসঙ্গে আজকে আমরা সাধারণ দোয়াই করি না আজকে আমাদের যেগুলি সাধারণ দোয়া এই দোয়াগুলি আমরা করি না সম্মানিত মুসলমান ইকরাম আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সঠিক ইসলাম বোঝার কবি দান করুন চলে গেল আমাদের সম্মত থেকে রামাদান রামাজানের কি শিক্ষা আমরা পেয়েছি রামাজানের কি শিক্ষা পেয়েছি রামাজান এসেছিল মানুষকে পাপমুক্ত করতে রামাজান এসেছিল মানুষকে মোত্তাকি বানিয়ে দিতে হয়তো বা রামাজানে আমি জুলুম করি নাই হয়তো বা মিথ্যা বলি নাই হয়তো বা পাপকর্ম করি নাই রোজা থেকেছি শিয়াম রেখেছি আমি হয়তো এগুলি করি নাই কিন্তু হয়তো রামাজানের পরে আমি আবার জুলুম নিপীড়ন নির্যাতন অন্যায় অবিচার মিথ্যা পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে এটা কখনো উচিত না এ সমস্ত কাজ কখনো উচিত না বিশেষ করে আমি বলি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সবাইকে আজকে যারা অন্তত পক্ষে বেশি আলোচনা শুনলাম আমরা যেন জীবনে কখনো কারো প্রতি জুলুম না করি সমাজ সৈনিকরা সাহাবিদের মধ্যে এরকম আরও একটি ঘটনা পাওয়া যায় সাহাবিদের যুগে সাহাবিদের যুগে যে এক সাহাবি আর একজন মহিলার মধ্যে বিতর্ক লেগেছে সে সমকালীন গভর্নরের কাছে বিচার নিয়ে গিয়েছে বিচার নিয়ে গিয়েছে সে বিচার নিয়ে যাওয়ার পরে বলছে মহিলা বলছে যে এই জমিন খণ্ডটি আমার এই জমিনটি আমার অথচ ওই জমিনটি ছিল এক সাহাবের সাহাবের জমিন ছিল সে বলছে এই জমিন খণ্ডটি আমার এই জায়গাটি আমার তখন এই সাহাবি ওখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করলো আল্লাহ সে যদি মিথ্যুক হয় দাবিতে যদি মিথ্যাবাদী হয় জমিনটি যদি তার না হয় তাহলে আল্লাহ এই জমিনে তার মৃত্যু দিয়ে দিও হাদিস আসছে পরবর্তীতে যে ওই মহিলা ওই জমিনে যাইতে যাইতে ওই জমিনে একটা কুয়া ছিল কুয়ায় পড়ে মারা গেছে কুয়ায় পড়ে মারা গেছে সহি হাদিসের ঘটনা সম্মান প্রসাদ নিকরাম এ ছিল সাহাবিদের জীবনের ঘটনা আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সকলকে সহি হাদিস বুঝে সে অনুযায়ী বেঁচে থাকার তরফিক দান করুন আল্লাহ আমাদের সবাইকে মমিন হিসেবে মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকার তরফিক দান করুন আব্বা মা আলহামদুলিল্লাহ <laughs> اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم عز الاسلام والمسلمين واغفر للكبرى والمبتدئ والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا للصلاه على المرسلين رحمكم الله